ஃபஸ்ட் என்னோடய சேனலுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எக்ஸாமுக்காக லாஸ்ட் வீக் ரிவிஷன் சொல்லிட்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்ம்லாஸும் அதனுடைய டாபிக்ஸும் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அதனுடைய பார்ட் ஃபைவ் வீடியோ தாங்க இது ஸோ லாஸ்ட் ஃபோர் வீடியோஸ் பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அண்ட் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் பார்க்காதவங்களும் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த டாபிக்ஸை தவிர்த்து மீதி வேறு என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் எந்தெந்த டாபிக்ஸ்லேருந்து கேட்குறாங்க இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபார்ம்லாஸ் என்ன அதை பார்த்துடலாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சேவிங்ஸ் சேவிங்ஸை வச்சு ஒரு ஃபார்ம்லா கேட்குறாங்க மந்த்லி இன்கம் கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து மந்த்லி இன்கம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அந்த சேல்ரியில் அஞ்சு ப ஐம்பது சாரி ஐநூறுரூபா வந்து செலவு பண்ணிடுறாங்க ட்ரெஸ்ஸஸ்க்காக க்ளாத்ஸ்க்காக இல்லை ஏதோ சம்திங்காக ரெண்ட்டுக்காக அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அவங்க மந்த்லி எவ்வளோ சேவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சேவிங் அதாவது சேமிப்புனா என்ன அப்படின்றத நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணுங்க நான் எவ்வளோ சம்பளம் வாங்குறேனோ அதில் நான் பண்ணுற செலவு போக மீதி இருக்கிறது தான் என்னுடைய சேமிப்பாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ என்னுடைய சம்பளன்றது இன்கம்மு அதில் நான் செலவு பண்ணுறது போக ஸோ செலவு பண்ணுறது தான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அது போயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கோ அதுதான் என்னுடைய சேவிங்ஸாக இருக்கும் ஸோ அது தான் ஃபார்ம்லாவாக போட்டிருக்கோங்க இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஈக்குவல் டு சேவிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் இன்னொரு கொஷின் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே ஃபார்ம்லாவில் ட்விஸ்ட்டு வச்சுட்டு நமக்கு வந்து இன்கம் இன்கம் கேட்பாங்க இன்கம் கேட்கும்போது எப்படி கேட்பாங்கன்னா இயர்லி இன்கம்னு கேட்டுருவாங்க நம்ம டக்குன்னு என்ன பண்ணுறோன்னா மந்த்லி இன்கம்மை போட்டுருவோம் அப்படி பண்ணக்கூடாதுங்க மந்த்லி இன்கம் இப்போ வந்து டூ ஃபார்ட்டி அப்படின்னு வருதுன்னா இயர்லி இன்கம் நம்ம கேட்கும்போது இன்டு டுவெல்னு போட்டு தான் ஆன்சர் போடணும் பிகாஸ் இயர்னால் டுவெல் மந்த்ஸ் இருக்குது அப்போ மந்த்லி இன்கம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அதை இயர்லி இன்கமாக மாற்றுறதுக்கு டுவெல்லால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த விஷயமும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்ம்லாவை பொறுத்தவரை ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பர்சன்டேஜ் இது இப்போ எப்படி வந்து கொஷினாக கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடு வந்து பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இருந்துச்சு ஆனால் அது வந்து இப்போ இருபது லட்சம் ரூபாய் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து எவ்வளோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதனுடைய இன்க்ரீஸ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்றத கேட்பாங்க ஸோ ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ்னு இருந்த வீடு ட்வெண்ட்டி லேக்ஸ் ஆகிடுச்சு இல்லையா அதனுடைய இன்க்ரீஸ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்பாங்க ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி லேக்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் லேக்காக மைனஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போது ஃபைவ் லேக்னு வரும் அந்த ஃபைவ் லேக்கு தான் வந்து நம்ம ஒரிஜினலாக முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ இருந்துச்சு பதினஞ்சு லட்ச ரூபா இருந்துச்சு அது கூட கம்பேர் பண்ணுவோங்க அப்போ ஃபைவ் லேக் பை ஃபிஃப்டீன் லேக் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போடுவோம் ஸோ இந்த ஃபைவ் லேக்கையும் ஃபிஃப்டீன் லேக்கையும் கேன்சல் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ அப்படின்னு வரும் ஸோ ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத போடுவோம் அதே போல் தாங்க டிஸ்க்ரீஸ் பர்சன்டேஜுக்கும் ஃபார்முலா டிக்ரீஸ்டு வேல்யூ பை ஒரிஜினல் வேல்யூ டிக்ரீஸ்டு வேல்யூன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வீடு வந்து பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இருந்தது பத்து லட்சம் ரூபாய் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ ஃபிஃப்டீன் லேக் மைனஸ் டென் லேக் பை ஒரிஜினலாக இருந்த வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் லேக் இல்லைங்களா ஸோ அது நம்ம கரெக்டாக போடணும் டென் லேக்னு போட்டுறக்கூடாது ஒரிஜினலாக அது வந்து முன்னாடி என்ன வேல்யூவாக இருந்துச்சோ அதை தான் போடணும் அப்போ ஃபிஃப்டீன் லேக் அப்படின்றது கீழே வரும் இல்லைங்களா ஸோ இப்படி தான் போடணும் டிக்ரீஸ் பர்சன்டேஜும் இன்க்ரீஸ் பர்சன்டேஜும் கண்டுபிடிப்போம் இன்னும் நம்மளுடைய ஸ்டே ஃபோக்கஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜ் இதை ஆவரேஜும் சொல்லலாம் இல்லை மீன் அப்படின்னு சொல்லலாங்க ஸோ ரெண்டு நேம் போட்டுமே கேட்குறாங்க மீன் ஆஃப் ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெயிட் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சம் ஆஃப் என் பை என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது எப்படி ஃபார்முலா வந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஃபைவ் சில்ட்ரனுடைய ஆவரேஜ் வெயிட் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் சில்ட்ரனுடைய வெயிட்டை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிப்போம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபைவ் சில்ட்ரனுடைய வெயிட் வந்து டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு இருக்குன்னா அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு தென் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் அதை தான் வந்து கீழே போடுவோம் ஸோ அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து என் அப்படி போட்டு ஆவரேஜாக கண்டுபிடிப்போம் இப்படி தான் வந்து நம்ம ஆவரேஜாக கண்டுபிடி
ஸோ அதே போல் ஃபோர் ஃபோர் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு தான் வந்து நமக்கு டென்னு வந்தது அப்போது டென் இன்ட்டு ஃபோர் போடுமா அப்போ ஃபோர் சில்ட்ரன்ஸ்னுடைய சம் ஆஃப் வெயிட் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி அப்படின்னு வரும் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ ஃபோர்த்து சில் ஃபோர் சில்ட்ரனுக்கு ஃபார்ட்டி வருது த்ரீ சில்ட்ரனுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருது அப்படின்னா அப்போ நம்ம ஃபோர்த்து சில்ட்ரனோட வெயிட் இதை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபார்ட்டியில் டுவெண்ட்டி ஃபோரை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா டென் ஃபோர் போச்சா சிக்ஸாக அப்போ த்ரீயில் டூ போச்சா ஒன் ஸோ ஃபோர்த்து சில்ட்ரனோட வெயிட்டு சிக்ஸ்டீன் கேஜி அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா ஸோ இப்படி தாங்க உங்களுக்கு கொஷின்ல கேட்குறாங்க இந்த மெத்தடையும் பார்த்துக்கோங்க சென்டர் ஆஃப் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை சென்டர் ஆங்கிள் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏ பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி இது ஏன்னு இல்லைங்க ஏதோ ஒரு சம்திங் இப்போ வந்து ஒன் எயிட்டி ருப்பீஸ் வந்து நான் செலவு பண்ணுறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதனுடைய சென்டர் ஆங்கிள் என்ன அப்படின்றத ஒரு கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடணும் ஓகேங்களா ஸோ ஜீரோ ஜீரோ இன்னும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ எயிட்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதுதான் வந்து சென்டர் ஆங்கிளாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணுங்க சென்டர் ஆங்கிள் ஸோ இதையும் கேட்குறாங்க பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இதுங்க எச்சிஎஃப் எல்சிஎம் ஒரு ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துட்டு அதனுடைய எச்சிஎஃப்பும் சாரி ரெண்டு நம்பர் கொடுக்க மாட்டாங்க ரெண்டு நம்பர்னுடைய எச்சிஎஃப்பும் எல்சிஎம்மும் கொடுத்துட்டு அந்த ரெண்டு நம்பரில் ஒரே ஒரு நம்பரை மட்டும் கொடுத்துட்டு இன்னொரு நம்பர் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ அப்படி கேட்கும்போது நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாவை யூஸ் பண்ணலாங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் ஈக்குவல் டு எச்எஸ்சி ப்ராடக்ட் ஆஃப் எச்எஸ்சிஎஃப் இன்ட்டு எல்சிஎம் ஸோ எச்சிஎஃப் வேல்யூவும் எல்சிஎம் வேல்யூவும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அந்த நம்பர் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அந்த ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நமக்கு எச்சிஎஃபோட வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு எல்சிஎம்மோட வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு கொஷினில் ஆல்ரெடி ஒரு நம்பரை கொடுத்துட்டு இன்னொரு நம்பர் தான் கேட்குறாங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா இன்னொரு நம்பரை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் இல்லையா ஸோ இது ஒரு மெத்தட் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது சிம்பிளிஃபிகேஷனில் கேட்குறாங்க ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இதனுடைய சம் ஆஃப் வேல்யூஸ் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் இல்லை அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் ஃபார்ம்லாவை அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லைங்க ஸோ இந்த மூணு சீரியஸ்க்கு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் என் அப்படின்னு வந்தால் அதுக்கு ஃபார்ம்லாக என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதே போல் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் பிளஸ் என் அப் டு என் ஸ்கொயர்னு கேட்டுட்டு அதனுடைய வேல்யூ கேட்டிருந்தாங்கன்னா என் இன்ட்டு என் பிளஸ் ஒன் டு டூ என் பிளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா தென் அதே போல் உங்களுக்கு வந்து ஒன் கியூப் ப்ளஸ் டூ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ கியூப் அப் டு என் கியூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய வேல்யூ கேட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாக்கும் லாஸ்ட்டு ஃபார்முலாக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே பை டூ அப்படின்னு இருக்கும் அது மட்டும் இந்த ஃபார்முலாவில் இருக்காதுங்க அப்படியே மீதி இருக்கிறத நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் என் ஸ்கொயர் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மூணு ஃபார்முலாவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்முலா தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன ஃபார்முலாஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ரிசியேஷன் டிப்ரிசியேஷன் சொல்லுவோம் அப்ரிசியேஷன் அப்படின்னா உயர்வுன்னு சொல்லுவோம் டிப்ரிசியேஷன்னா வீழ்ச்சி வீழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த உயர்வு வீழ்ச்சியினுடைய ஃபார்முலா பார்ப்போங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன் ஆஃப்டர் என் இயர்ஸ் அதாவது இப்போ ப்ரெசென்ட் பாப்புலேஷன் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறமா ரெண்டு வருஷம் கழித்து பாப்புலேஷன் எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கொஷினில் கேட்பாங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து உயர்வு ஓகேங்களா உயர்வுனுடைய ஃபார்முலா பாப்புலேஷன் ஆஃப்டர் என் இயர்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் ஓகேங்களா ஸோ அதே போல் பாப்புலேஷன் பிஃபோர் என் இயர்ஸ் அதாவது வீழ்ச்சி இதுக்கு கொஷின்ஸ் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் பாப்புலேஷன் கொடுத்துட்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னவாக இருந்துச்சு அப்படி கேட்கலாம் ஓ இது ஒரு சினாரியோ இன்னொரு சினாரியோ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷம் கழித்து வந்து இவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்கும் அப்படின்னா அப்போ ப்ரெசண்ட்டாக என்ன பாப்புலேஷன் இருக்கும் அப்படின்றத கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து பாப்புலேஷன் பிஃபோர் என் இயர்ஸ் தான் அப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ பி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் 
மைனஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் ஸோ இதனோட மதிப்பு குறைஞ்சிட்டே போகிறதுனால டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஏறிட்டே போகுது அப்படின்றதுனால மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு ஃபார்ம் நாலு ஃபார்முலாவே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா போயிடலாமா இன்னும் நம்மளுடைய ஸ்டே ஃபோக்கஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரூட்ஸ் அண்ட் கோ எஃபிஷியன்ட் இதுவும் கேட்கக்கூடிய சம் தாங்க இது எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா இதனுடைய ரூட்ஸ் சம் ஆஃப் ரூட்ஸோடைய வேல்யூ என்னவா இருக்கும் இல்லை ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸினுடைய வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்றது எக்ஸ் ஸ்கொயர்னுடைய கோ எஃபிஷியன்ட் பின்றது எக்ஸுனுடைய கோ எஃபிஷியன்ட் சின்றது கான்ஸ்டன்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஏ பி சினுடைய வேல்யூ தென் சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்றது ஆல்ஃபா பீட்டான்றது நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா எக்ஸ் ஈக்குவல் டுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வேல்யூ ஸோ அதுதான் ஒரு வேல்யூ ஆல்ஃபா இன்னொரு வேல்யூ பீட்டா ஸோ சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம ஷார்ட்டாக எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பி பை ஏ அப்போ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ்னு இருக்கா அப்போ மைனஸ் டூ பை ஏவோட வேல்யூ த்ரீ அப்போ சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் வந்து நம்ம மைனஸ் டூ பை த்ரீ அப்படின்னு போடலாம் தென் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா அதுக்கு வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா சி பை ஏன்னு சொல்லியிருக்காங்க சியோட வேல்யூ மைனஸ் டூ அப்போ ஏனுடைய வேல்யூ த்ரீன்னு இருக்குது அப்போ மைனஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்னு வரும் இல்லையா ஸோ இப்படி தான் போடணும் ஃபார்ம்லாஸ் ஓகேங்களா ஸோ சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸும் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்செப்ஷன் வச்சு ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க ஒய் இன்டர்செப்ட் அட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஸ்லோப்னுடைய வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட்னுடைய வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க அப்போ நம்ம வந்து அது ஒரு ஈக்குவேஷனாக போடணும் அப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்ற ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ எம்ன்றது ஸ்லோப்பு ஒய் இன்டர்செப்ட் அட் ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்ற ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை தாண்டி இன்னும் சில ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்குதுங்க யூனிக் சொல்யூஷன் இன்ஃபினைட் சொல்யூஷன் நோ சொல்யூஷன் மூணு இருக்குது ஸோ அந்த மூணுத்துக்கும் என்ன வந்து ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றத பார்த்துடலாம் யூனிக் சொல்யூஷனாக இருந்தால் ஏ ஒன் பை ஏ டூ நாட் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூவாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஏ ஒன் ஏ டூ பி ஒன் பி டூலாம் எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஒன் ஒய் ப்ளஸ் சி ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் ஏ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி டூ ஒய் ப்ளஸ் சி டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இருக்கும் இப்படி ரெண்டு ஈக்குவேஷனை கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா யூனிக் சொல்யூஷன்னு சொல்லிட்டோம் பட் இந்த யூனிக் சொல்யூஷனுக்கும் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஒன் ஸ்கொயர் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் அதே போல் ஏ டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி டூ ஸ்கொயரும் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்படிலாம் வந்தால் அது வந்து யூனிக் சொல்யூஷனாக இருக்கும் அதே போல் இந்த எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே காமனாக வரும் பட் ஏ ஒன் பை ஏ டூ நாட் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூ சொன்னோம் அது தவிர்த்து ஏ ஒன் பை ஏ டூ ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூ ஈக்குவல் டு சி ஒன் பை சி டூ அப்படின்னு வந்தால் அது வந்து இன்ஃபினைட் சொல்யூஷன் ஓகேங்களா அதே போல் ஏ ஒன் பை ஏ டூ ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூ நாட் ஈக்குவல் டு சி ஒன் பை சி டூ அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து நோ சொல்யூஷன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டியுமே முக்கியங்க இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க தென் இதை தாண்டி வேறு என்ன கொஷின்ஸில் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரூட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இதிலருந்து ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி வந்து லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட்ஸ் வந்து ரியல் நம்பர்ஸ் கிடையாது ஓகேங்களா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி வந்து லெஸ் தென் ஜீரோ வந்தால் நாட் ஏ ரியல் நம்பர் அப்படின்னு போடணும் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்தால் அதனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பி பை டூ ஏன் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதே போல் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு ஃபார்முலா போடும் ஞாபகம் இருக்குங்களா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுதான் ஃபார்முலா இதிலே வந்து நீங்கள் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசிக்கு ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ரூட் ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடும் மைனஸ் பி பை டூ ஏ அப்படின்றது வந்துடும் ஸோ இதை வச்சு இந்த ஃபார்முலா வச்சு கூட ந